связи с последними событиями. Авторы любых политических комментариев вне зависимости от контекста будут забанены без предупреждения. У автора канала есть свое мнение по поводу сложившейся ситуации, но оно обсуждается в узком кругу и здесь озвучено не будет. На время отключения показа рекламы вводятся спонсорские подписки. Немаловажной поддержкой будут ваши лайки и комментарии под видео. Джуди Эрп уже знала. Когда ее возлюбленный перестал отвечать на звонки и на текстовые сообщения, она уже знала, что он убит. Когда он не вернулся в Северную Калифорнию после окончания последней поездки в Лас-Вегас, она звонила в полицию три дня подряд. Она сообщила полицейским, что случилось нечто ужасное. Она передала полицейским имена людей, которые, как она думала, виновны в его убийстве. В течение недели Джуди ожидала услышать то, что она уже и так знала. Наконец ей позвонили из полиции. Доктор Томас Берчард, ее 71-летний возлюбленный, с которым она прожила 17 лет, найден мертвым. Его тело было найдено в багажнике машины, оставленной в пустыне Невада. Эрб хотела полететь в Вегас, чтобы убедиться, что это действительно он. Чтобы увидеть то, что она воображала себе, когда он исчез. В похоронном агентстве ее убедили не проезжать. Они не смогли восстановить его лицо. Он весь был сине-зеленым, поэтому я не поехала. Ей не нужно было разговаривать с Коронером, чтобы узнать, что его пытали. Она знала, что он умирал медленно. Томас Берчард вырос в Бостоне. Его покойный отец преподавал архитектуру в небезызвестном Гарварде. Затем они переехали в Виргинию, где его отцу предложили должность декана в Технологическом колледже архитектуры и урбанистики. После окончания медицинского колледжа и осознания того, что Томас хочет стать детским психиатром, он проходил ординатуру в лучших клиниках страны и, в конце концов, устроился на работу в больницу полуострова Монтарей, где проработал следующие 40 лет. Берчард очень любил свою работу и очень любил детей, хотя своих детей у него не было. Он любил показывать им фокусы. Он был членом Лос-Анджелесского клуба фокусников – знаменитого эксклюзивного клуба иллюзионистов профессионального уровня. Вместе с 59-летней Джуди Эрб они посещали волшебные конференции этого клуба дважды в году. Пациенты Томаса были замечательными зрителями. Детям помладше он показывал фокусы с исчезновением носовых платков, а детям постарше показывал превращение долларовой купюры в 100-долларовую. Берчард побуждал своих подопечных учиться, получать образование и расти над собой. По словам его возлюбленной Джуди, Томас практически не тратил денег на себя, но щедро тратил их на других. Со своими очками, изогнутой белой бородой и веселой улыбкой, он был похож на медицинского Деда Мороза. Младший внук Джуди Эрп именно так его и называл. Берчард и Эрп познакомились в начале 2000-х годов через общих друзей во время групповой поездки в Вегас. Они были единственными в группе, а может и в целом городе, кого не увлекала выпивка и азартные игры в казино, вспоминает Эрп с улыбкой на лице. Эрп была на 12 лет моложе. У нее было четверо детей, трое из которых в то время еще учились в школе. И Томас Берчард, и Джуди Эрп ранее состояли в официальных браках. Вскоре после начала отношений Эрп переехала к Берчарду в округ Салинас. Там она начала работать агентом по недвижимости. Пара проживала в загородном доме Томаса. Дом представлял собой дом американской мечты, с обширной коллекцией книг и DVD. Пара вместе разводила коз, лошадей, ослов, свиней и кур. Трое детей Эрп тоже переехали в этот дом. Вспоминая о Берчарде, Джуди в первую очередь говорит о его щедрости. По ее словам, он платил за вещи, в которых нуждались его пациенты, но которые они не могли себе позволить сами. Например, за учебники или лекарства. Эрб считает, что щедрость Берчарда в итоге его и погубила. Берчарду особенно нравилось помогать отчаявшимся женщинам. Матерям-одиночкам, которые практически потеряли жилье, наркоманкам или проституткам. Якобы он хотел помочь им изменить свою жизнь и стать лучше. В Монтерее он заработал репутацию благодетеля среди пострадавших женщин. У Деда Мороза был комплекс героя. Но со временем у Томаса начали проявляться признаки деменции. 
Он мог потеряться на парковке, которой пользовался ежедневно. Однажды не узнал дочь Джуди, когда столкнулся с ней в магазине. Забывал, как пользоваться пультом от телевизора. Эрп отметила, что ее забота о Томасе все больше и больше напоминала заботу матери о ребенке. Берчард был очень доверчивым. Запросто мог носить в кошельке сумму в тысячу и более долларов наличными. А также всегда носил с собой маленький черный блокнот, куда записывал все свои учетные записи и пароли к ним. За неделю до гибели к ним домой пришел соцработник, чтобы узнать самочувствие Берчарда. Эрп не знала, кто мог рассказать социальной службе о деменции ее возлюбленного, но попыталась не упустить такую возможность. Джуди сообщила, что Томасу нужна помощь. Этим-то и воспользовалась молодая соцработница по имени Келси Тернер. Для внешнего мира Келси Тернер была 25-летней тусовщицей, которая переехала в Калифорнию из Арканзаса. Эта чистолюбивая светловолосая модель – Любила фотографироваться и прогонять фото через фильтры Инстаграма, чтобы быть похожей на куклу Барби. В своем Инстаграме она часто позировала в бикини, в нижнем белье и париках, публиковала посты об операциях по увеличению своей груди и рекламировала мероприятия в ночных клубах. На ее бедре красовалась татуировка в виде пистолета, спрятанного за пояс с подвязками. Ее фотографии публиковались на сайтах Playboy и Максим. В интервью она описывала себя импульсивной русско-американской блондинкой, которая пытается изменить мир. Эрп впервые услышала о Тернера в 2017 году, хотя она так и не узнала, когда и при каких обстоятельствах Берчард познакомился с ней. Власти также не раскрыли, как познакомились эти двое, но документы о разводе от первого брака Берчарда показали, что у доктора была обширная история знакомств с женщинами в интернете. Некоторые из этих женщин имели наводящие на размышления псевдонимы, и доктор отправлял им довольно круглые суммы. С некоторыми он встречался и лично. В то время он отрицал, что эти отношения были романтическими или сексуальными, и ему просто нравилось помогать людям. Эрп поверила ему, и в отличие от его бывшей жены, она терпела столь необычную форму благотворительности своего возлюбленного. Однако ни одна из прежних женщин не поглощала такое количество внимания Берчарда и денег с его банковского счета, как Келси Тернер, которую Эрп называла «безумно опасной». Как поняла Эрп, у Тернера было двое маленьких детей, и ей негде было жить. Она не могла претендовать на аренду дома, поэтому Берчард предложил заключить договор аренды на свое имя, а затем полностью оплачивал ей арендную плату. Он также оформил суду на покупку этой блондинки кабриолета BMW и, в конце концов, полностью оплатил и его. Хотя поведение Берчарда было похоже на поведение Папика, Тернер не использовала подобное определение, по крайней мере, когда описывала Томаса Берчарда своим соседям по комнате. Она также отрицала, что их отношения когда-либо были сексуальными. Как позже сказал ее адвокат Брайан Джей Смит, она сказала, что это был скорее случай, когда доктор сильно привязался к ней. Однако через несколько месяцев финансовой поддержки Берчард попытался порвать Стернер. Эрп только поддержала его в этом начинании. Джуди и Келси никогда не встречались, но они ненавидели друг друга заочно. Эрп называла Тернер исключительно белой помоечной шлюхой. Тернер знала, что Эрп давит на Берчарда, чтобы тот перестал платить арендную плату. Однажды 25-летняя особа написала Томасу Берчарду, что его подруга, цитата, «находится в моем списке дерьма, и если меня выселят, я убью ее». Эрп рассказывала, что для того, чтобы Берчард финансировал ее образ жизни, Тернер вымогала у него деньги. Она делала ему различные серьезные угрозы и предупреждала, что может обратиться в полицию с определенной информацией. Эрп не стала называть эти, по ее словам, ужасные, разрушительные и абсолютно необоснованные обвинения, которые могли стоить Берчарду его работы с детьми. 
На вопрос, были ли обвинения связаны с неподобающим поведением Берчарда по отношению к детям, она ответила «да», но уточнять подробности не стала. Позже станет известно, что прокуратура не нашла никаких сообщений с угрозами в телефоне Берчарда. Была ли информация Тернер реальной или выдуманной, неизвестно до сих пор. Но Берчард был слишком напуган и смущен, чтобы обратиться в полицию. Когда в конце 2018 года Тернер решила переехать в Лас-Вегас со своим четырехлетним сыном, Берчард полностью оплатил ее переезд. По словам Джуди Эрб, несмотря на исходившие от девушки угрозы, Тернер вызвала сочувствие у Берчарда. Вскоре после отъезда она сказала ему, что больна и не может работать или позволить себе заботиться о своем единственном сыне. Берчард хотел помочь в решении и этой проблемы. Поэтому он решил полететь в Вегас, сказав Джуди Эрб, что хочет лично убедиться, говорит ли Келси Тернер правду. Эрп уговаривала Томаса не лететь в Вегас и не оставаться там более чем на день. Но Берчард не захотел ее слушать. Утром 7 марта человек, позвонивший службу 911, сообщил, что видел синий Mercedes Benz купе, брошенный на грунтовой дороге, в двух милях от шоссе недалеко от популярной национальной зоны отдыха на озере Мид и примерно в 20 милях к северо-востоку от Лас-Вегас-Стрип, визитной карточки Лас-Вегаса. Пустыня в этих местах изрезана, ее низкие горы покрыты прожилками красной земли и усеяны засохшими зелеными кустами и мусором, рваными пластиковыми пакетами и мерцающим битым стеклом. Когда полицейские приехали на осмотр автомобиля, оба его стекла были опущены. На пассажирском сиденье лежали голубые латексные перчатки и виднелись следы небольшого возгорания. На заднем сиденье и на водительском подголовнике были обнаружены следы крови. Офицер нажал на кнопку запуска двигателя, и машина завелась. Полицейские открыли багажник. Внутри лежала одежда и постельное белье, издававшие неприятные запахи. Вытащив одежду и одеяло, Полицейские обнаружили тело Томаса Берчарда. Проведенное на следующий день вскрытие показало, что мужчина скончался от травмы головы, нанесенной тупым предметом. Когда присяжным показывали фото травмы, они пребывали в шоке. Ссадины, царапины и порезы зигзагами исплосовали лицо, шею, руки и грудь мужчины. Часть его уха отсутствовала. Мерседес, где было обнаружено тело, принадлежал Келси Тернер. Согласно полицейским отчетам и стенограммам слов присяжных, последние дни жизни Берчарда начались неделей ранее, 1 марта, когда он приехал в жилище Келси Тернер, двухэтажный оштукатуренный дом в прекрасном пригороде, и обнаружил, как говорится, полный фарш. На верхнем этаже в главной спальне находилась Тернер и ее 27-летний парень Джон Логан Кеннисон. Комната ее сына находилась тоже на втором этаже. Здесь же находилась и комната ее соседки, Дайаны Пена. Комната еще одного соседа, Джереми Эшерича, располагалась на первом этаже. По показаниям обоих соседей, ссора началась 2 марта, когда в доме появилась девушка Эшерича. Она была пьяна и начала разговор с 71-летним Берчардом. Келси Тернер это очень не понравилось. Она особенно пришла в ярость, когда Берчард и эта девушка вдвоем отправились в магазин. Келси наорала на Эшерича. Якобы его девушка, тоже молодая и тоже блондинка, как и Келси, пытается увести у нее Томаса. Когда Томас и та девушка вернулись из магазина, то Эшерич забрал свою девушку, и они быстренько уехали прочь на такси. Позже ночью Келси снова устроила истерику, когда обнаружила в телефоне Берчарда текстовое сообщение между ним и матерью Келси. По словам Дайаны Пена, это якобы были порнографические фото. Келси удалила их и пригрозила Томасу, что если подобное повторится, она порвет с ним отношения. 
Затем начал беситься сам Берчард. Он закрылся в комнате сына Келси, захлопнув за собой дверь. Перед этим сына Тернер забрала с собой из дома одна из подруг Келси. По словам Дайан Пена, дальше все произошло очень быстро. Она была знакома с Тернер не так давно. Пена проживала в ее доме бесплатно, выполняя роль няни для ее сына. На тот момент Дайан было 30 лет. То есть она была на пару лет старше Келси и ее парня Джона Кеннисона. По ночам она работала в баре театра Колизей в Сизерс Пэлас. Но в тот вечер она находилась в доме. Именно тогда парень Тернер выбил дверь в комнату с Берчардом и ворвался внутрь, держа в руках бейсбольную биту. Когда Пена вбежала в комнату секундой спустя, то увидела на виске Берчарда красно-фиолетовый синяк. Она отняла биту у Кеннисона, который тем временем спустился вниз к Тернер. Пена принесла Томасу стакан воды. Берчарду требовалась медицинская помощь. Поэтому он спустился по лестнице в гараж, забрался на заднее сиденье машины Келси Тернер и вместе с Пена ждал, когда кто-то довезет их до больницы. Он не хотел втягивать Келси в неприятности. В больнице собирался сказать, что на улице его ограбили неизвестные. Но поскольку Тернер и Кеннисон оставались в доме, Берчард пришел к выводу, что Тернер помогать ему не собирается, а напротив хочет убить его. Когда Тернер наконец зашла в гараж, она приказала Пена начать уборку наверху. Там повсюду лежала грязная одежда, а капли крови попали на кровать. Келси Тернер предложила отвезти Берчарда в госпиталь, немного погодя, когда все утрясется а пока вернуться в дом. Однако Берчард на ее предложение вернуться в дом ответил отказом. Именно тогда Дайан Пена услышала, как Келси Тернер заорала своему парню Кеннисону, чтобы тот вырубил Томаса. К тому времени Пена спустилась вниз, чтобы попытаться помешать происходящему. Но ее остановила Келси со словами. Слишком поздно. Пена увидела, как из гаража, весь в крови и с пистолетом в руке, вышел Кеннисон. Пена начала рыдать. На суде она заявила, что не знала, что еще делать. Поэтому начала в доме уборку. Той ночью она осталась в доме своего молодого человека вместе с Тернер и ее сыном. На следующий день она вернулась в дом, чтобы сделать уборку еще раз. А затем поехала в мотель. Кеннисон присоединился к ним. Следующие несколько суток они ночевали по домам друзей и другим мотелям. А после друзья Келси Тернер отвезли их всех в Калифорнию. Постепенно троицу арестовали. Через несколько недель после побега из Вегаса Тернер была схвачена оперативной группой в Стоктоне, Калифорнии. Ее местоположение сообщила Дайан Пена. В середине апреля Пена добровольно сдалась полиции Лас-Вегаса. В присутствии своего адвоката она рассказала детективам все, что знала. Несколько дней спустя полицейские арестовали и Джона Кеннисона. Позднее его адвокат назвал Дайан Пена крысой. Пена признала себя виновной по статье «Соучастие в убийстве». Тернер и Кеннисон отказались признавать себя виновными по статье «Уголовное преступление категории А» с применением смертоносного оружия против жертвы старше 60 лет. В начале июня троица встретилась в суде Вегаса. Тернер постоянно надувала свои губки и поправляла волосы, пока ожидала слов судьи. Ее тюремная роба была ей велика и скрывала округлившийся живот. О ее беременности стало известно после ареста девушки в Стоктоне. Взгляд Кеннисона не выражал абсолютно ничего. Он осматривал зал суда глазами ни в чем невиновного человека. На одном из предыдущих слушаний ему вынесли предупреждение за то, что во время ответа судье он показал листок с надписью «Люблю тебя, маленькая мама». Пен старалась скрыть свое лицо от камер. Вскоре после ареста Келси Тернер делом заинтересовались иностранные медиа. Никто не смог пройти мимо истории ослепительной красоты модели, которая перешла на темную сторону и убила доктора, которого все вокруг считали чуть ли не святым. В то время возлюбленная Томаса 
Джуди Эрп, рассказала журналистам, что по ее подсчетам Берчард оплатил расходов Келси Тернер на сумму около 300 тысяч долларов. Позднее она призналась, что расходы были куда больше, потому что однажды ей просто надоело их считать. Хотя Брайан Джей Смит, адвокат Келси Тернер, отказывался предоставить всю последовательность событий целиком и участие в них его подзащитной, он продолжил настаивать на том, что Келси не могла убить Томаса Берчарда. Он приводил следующие доводы. Рост девушки 165 сантиметров. Вес 54 килограмма. Могла ли такая хрупкая девушка затащить тело взрослого мужчины в багажник, предварительно забив его до смерти? Смит согласился с адвокатом Кеннисона, что пена была крысой, добавив также, что она лишь сказала полиции то, что те хотели услышать. Суд по этому делу длится уже третий год. Заседания постоянно откладываются или переносятся. Мера пресечения обвиняемым так и не выбрана. В своем последнем интервью парень Келси Тернер, Джон Кеннисон, сообщил, что они оба не причастны к гибели Томаса Берчарда. «Я не трогал его, и я не причинял ему вреда. Я никогда ничего ему не делал. Когда я ушел, он был в полном порядке». Последнее заседание по этому делу должно было состояться в июле 2021 года. Никакой информации об итогах данного заседания нет. Если кто-то сможет найти какую-то новую информацию по этому делу, пожалуйста, поделитесь в комментариях.